हेलो फ्रेंड वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में और जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको दिख गया होगा कि मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग को कराने वाला हूं तो ये जो वीडियो है दोनों ही इलेक्ट्रिकल और जिनकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उनके लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है और ये एमसीक्यूज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो फ्रेंड बिना देर करते अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आते अपने पहले क्वेश्चन पे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस बाई तो देखिए इलेक्ट्रॉन होल जो आपके पेयर होते हैं वो किससे प्रोड्यूस कर जाते हैं थर्मल एनर्जी से ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे थर्मल एनर्जी से डोपिंग आप लोग को पता ही होगी जैसे पी एन पी एन पी एन टाइम की जाती है आयोनाइजेशन भी आपको पता होगा जो प्लाज्मा वगैरह होता है वो आयोनाइजेशन से बनाया जाता है ठीक है रिकॉम्बिनेशन इज वैन तो रिकॉम्बिनेशन मतलब कब होता है जैन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन होल मतलब रिकॉम्बिनेशन कब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है होल के अंदर फॉल कर जाती है गिर जाता है तो वहां पर वो कंडीशन होती है री कॉम्बिनेशन की कंडीशन आपकी कहलाती है बाकी देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन बॉन्ड टूगेदर ये भी नहीं होगा बाकी क्रिस्टल इस फॉर्म नहीं रिकॉम्बिनेशन में कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप याद रखिए ईच ईच आइटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल हैज ए तो सिलिकॉन क्रिस्टल में आपका जो ईच आइटम होता है वो कितने मतलब क्या रखता है तो देखिए एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर ऑफ इट्स ओन फोर शेयर ठीक है तो यहाँ पे यदि एट आपके बैलेंस एट क्या होंगे बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फोर इट्स ओन एंड फोर शेयर तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फ्रेंड्स कुछ लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप क्या करिए करिए कि थोड़ा सा टाइम दे दिया करिए दो से चार सेकंड का ताकि हम उसका आंसर को गैस कर लें पढ़ के एक बार तो मैं दो से चार आपको सेकंड का टाइम जरूर दूंगा आप लोग अपने मन में क्वेश्चन को गैस जरूर कर लिया करें पहले तो फिर मैं अपना क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके तीन से या चार सेकंड का आपको गैप दूंगा उसके बाद आपको आंसर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ठीक है द करंट इन ए सेमी कंडक्टर इज प्रोड्यूस बाई तो इलेक्ट्रॉन होल्स होल्स बाई नेगेटिव आइंस एंड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ठीक है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी टू इंटरेस्टिंग कम सेमी कंडक्टर मतलब किसी भी इंटरेस्टिंग सेमी कंडक्टर में कोई भी इंप्योरिटी का डालना आपका क्या कहलाता है डोपिंग और रिकॉम्बिनेशन बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन होल्स जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन होता है होल्स में क्या होता है आपका फॉल्स कर जाता है बाकी एटॉमिक मॉडिफिकेशन तो आपको पता होगा आयोनाइजेशन भी आपको पता होगा अब देखिए ट्राई बैलेंट इंप्योरिटी मतलब तीन बैलेंसी वाली एडिड टू सिलिकॉन तो उससे क्या होगा आपका ये पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा क्यों क्योंकि वहां पर होल क्रिएट होगा ठीक है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए एन टाइप के लिए आपको पेंटा बैलेंट जो होती है आपको इंप्योरिटी जो होती है उसकी डोपिंग करानी होती है और डिप्लेशन रीजन भी आपको पता होगा द पर्पज ऑफ द पेंटा बैलेंट इंप्योरिटी इज टू तो पेंटा बैलेंट इंप्योरिटी का क्या होता है इससे क्या होता है फ्री क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है फाइव होते हैं तो उससे क्या होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और वही कारण बनता है सेमी का के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए देखिए फॉर ए सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज टिपिकली तो सिलिकॉन डायोड के अंदर जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड वाइज की कितनी होती है आपकी जीरो पॉइंट सेवन से क्या होनी चाहिए ग्रेटर आपकी वैल्यू होनी चाहिए तो मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन जो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन फॉरवर्ड बेस बायस ए डायोड तो फॉरवर्ड बेस में क्या होगा ब्लॉक करेंट कंडक्ट कंडक्ट करेंट हैज हाई रेजिस्टेंस से ड्रॉप ए लार्ज वोल्टेज तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि कंडक्ट करंट मतलब जब आपका फॉरवर्ड वेज होगा तो क्या होगा कंडक्ट क्या करेगा करंट करेगा फॉरवर्ड वेज क्या था पी फॉर पॉजिटिव एंड फॉर निगेटिव ठीक है ये चीज पता होना चाहिए देखिए वेन ए बोल्ट मीटर इज प्लेस अक्रॉस ए फॉरवर्ड वाइज डायोड जब एक बोल्ट मीटर आपका फॉरवर्ड वाइज डायोड के प्लेस किया जाता है इट विल रीड ए वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो वो कितना वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली मतलब देता है तो जितना उसका डायोड बैरियर पोटेंशियल होता है उतना ही वो क्या करता है अपना वोल्टेज देता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टर्म बायस मीन तो वाइस का मतलब क्या होता है बी आई एस का मतलब क्या होता है तो ऑप्शन देखते हैं द रेशियो ऑफ द मेजोरिटी कैरियर्स टू माइनोरिटी कैरियर्स नहीं द अमाउंट ऑफ द करंट अक्रॉस एड डायवर्ड नहीं और तो इसका सी देखिए ए डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए डिवाइस मतलब एक ऐसा वोल्टेज डीसी वोल्टेज जो क्या करता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग डिवाइस को तो इसका ये आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन ए एलईडी द लाइट इज प्रोड्यूस बाय अ सॉलिड स्टेट प्रोसेस कॉल्ड तो आपको पता होगा लाइट जो प्रोड्यूस करी जाती है लाइट इमिटिंग
इलेक्ट्रिकल पावर टू विजिबल लाइट कन्वर्जन है ना इलेक्ट्रिकल पावर से ही तो विजिबल लाइट कन्वर्जन होती है आपको एलईडी के बारे में बताओ आजकल बहुत ज्यादा एलईडी यूज करी जा रही है द वेबलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड एंड इट्स कलर डिपेंड्स ऑन तो लाइट एमिटी और वेबलेंथ जो कलर किस पर डिपेंड करता है ये आपका बॉन्ड गैप एनर्जी ऑफ द मटेरियल ऑफ पी जंक्शन बॉन्ड गैप एनर्जी ऑफ द मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ पी जंक्शन पे आपका डिपेंड करता है ठीक है फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल यूज फॉर एलईडी के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं गैप गैस और एल्यूमिनियम गैलेनियम आर्सेनिक सभी यूज करते हैं ठीक है ये गैलमोनियम फास्फोरस गैलमोनियम आर्सेनिक और फास्फोरस इस तरीके से एल्यूमिनियम गैलेनियम और आर्सेनिक सभी यूज करते हैं ये सिलिकॉन डायड आप देख सकते हैं इसमें दो रजिस्टर लगा रजिस्टर है एक इतना और एक आ, मतलब सीरीज में क्या है सिलिकॉन डायड है सीरीज विद इतना रजिस्टर एंड पांच इतनी बैटरी है द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल द कैथोड वोल्टेज बिल रेस्पेक्ट टू निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज आपका कितना होगा फोर पॉइंट थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आप यहाँ पे फॉर्मुला बेस आप डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगा के इसका आंसर क्या करते हैं फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स देखिए इट ऑल दो करंट इज ब्लॉक इन रिवर्स वाइज तो करंट क्यों ब्लॉक कर जाता है रिवर्स वाइज के अंदर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देयर इज ए वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होता है करंट क्या होता है बहुत कम होता है ठीक है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं कम होते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज पीक वैल्यू अगर दो है तो एवरेज वैल्यू उसकी कितनी होगी आपको पता नहीं चाहिए सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट होगी उसकी एवरेज वैल्यू तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए वैन ए सिक्सटी वैन ए सिक्सटी हार्ड सेंसोडियल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इनपुट हाफ रेट एक्वेट द आउटपुट फ्रिक्वेंसी अगर सिक्सटी हार्ड जो आपकी सेंसोडियल वोल्टेज अप्लाइड करा जाएगा हाफ रेट एक्वायर में इनपुट की तरह तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होगी तो यहाँ पे फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उतनी ही होगी जितनी आप अप्लाई करेंगे सिक्सटी हार्ड की फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी ये देखते हैं पीक वैल्यू ऑफ द हाफ वेब रेक्टिकार की पीक वैल्यू कितनी है टेन वोल्ट और पीक अप्रोक्सीमेटली आपकी पीक वैल्यू कितनी होगी तो हो जाएगी नाइन पॉइंट थ्री फ्रेंड इसके बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं वो सब सीधे आप डिवाइड करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज वैल्यू द पीक वैल्यू आपकी अगर इतनी दे रखी तो एवरेज वैल्यू आपकी कितनी आएगी सेवेंटी वोल्ट इसी तरीके से देखते हैं वैन सिक्सटी हर्ट सेंसोडियल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट टू फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी सिक्सटी वोट देखिए अगर आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है और यहाँ आपका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर है तो हाँ फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो हो जाएगा दुग्नी हो जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी वन एट्टी वन ट्वेंटी हर्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इज इन ए सेंटर ट्रैप फुल वेव रेक्टिफायर इज वन ट्वेंटी फाइव वी आर एम नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप द आर एम एस आउटपुट वोल्टेज अगर डायोड मतलब जो डायोड का ड्रॉप है उसे नेग्लेक्ट कर दें तो जो आर एम एस आउटपुट वोल्टेज होगा आपका कितना होगा वो आपका होगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो बैंक द पीक वोल्टेज अगर आप देखा आपका हंड्रेड दैन पी आई वी फॉर ईच डायोड इन ए सेंटर ट्रैप फुल वेव रेक्टिफायर इज नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका जो जो पी आई वी होगी वो कितनी होगी वो आएगी दो सौ वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द आइडियल डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज इक्वल टू तो आइडियल डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जो होगी आपकी वो द पीक वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज के बराबर होगी द पीक वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्टर फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस टू रिपल वोल्टेज मतलब लोड रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर फिल्टर फुल वेव रेक्टिफायर का रिड्यूस करा जाए और द रिपल वोल्टेज आपका क्या होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा ठीक है रिपल वोल्टेज क्या करेगा आपका बढ़ेगा आप यहाँ पे याद रखिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ वन ऑफ द डायोड इन ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओपन द ओपन इज अप्रोक्सीमेटली तो आपका क्या कितना ओपन होगा ए हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज क्या करेक्ट आंसर होगा एक हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कैथोड ऑफ ए जीना डायोड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर इज नॉर्मली तो जीना डायोड के अंदर जो कैथोड जो होती है वो रेगुलेटर नॉर्मली क्या होता है मोर पॉजिटिव देन एनोड क्या होगी मोर पॉजिटिव देन एनोड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन देखिए इफ ए सर्टेन जीनर इफ ए सर्टेन जीनर डायोड हैज ए जीनर वोल्टेज अगर उसका दे रखा है थ्री पॉइंट सिक्स वोल्ट तो ऑपरेट इन तो हमेशा याद रखिए ऑपरेट किसमें करी जाएगी जीनर
उसके लिए मैंने आपको लिए करा दिया क्योंकि काफी टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे कुछ क्वेश्चन जो है हमें करा दिए जाए तो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे कि ये इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं बाकी इसकी जो फ्रेंड्स पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मैंने इलेक्ट्रिकल की काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ एमसीक्यूज बना चुका हूँ और उन एमसीक्यूज को आप जाकर प्ले बना दी मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से वहां पर जाकर उन एमसीक्यूज को आप देख ले तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनमें वीडियो को शेयर करते हैं मैं अभिषेक आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स